শুরু করছি আপনার সঙ্গে অনুষ্ঠান সঙ্গে রয়েছে এজি মাহমুদ আজকে আমরা যে বিষয়ে আলাপ করতে চাই সেটি হচ্ছে আগুনের সতর্কতা আর সেই প্রসঙ্গে আলাপে আজকে আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে উপস্থিত রয়েছেন নিয়াজালি চিশতি তিনি ইলেকট্রনিক সেফটি এন্ড সিকিউরিটি অ্যাসোসিয়েশন ইসাব যেটি রয়েছে তার সিনিয়র সহসভাপতি আপনাকে স্বাগত আমাদের আজকের আলাপে জি আগুনের সতর্কতা নিয়ে আপনার সাথে আলাপ করতে চাই আগুন নিভানোর জন্য আমরা জানি যে অনেক ধরনের ইকুইপমেন্টের দরকার হয় সেগুলো ইম্পোর্ট করে আনা হয় তারপরে বিক্রি করা হয় এই কাজগুলো আপনারা করে থাকেন কিন্তু আগুন তো আমরা জানি যে বেশ কয়েক প্রকারের হয় কোনোটা কাঠের থেকে উৎপত্তি হয় কোনোটা কাগজ থেকে কোনোটা বা তেল গ্যাস থেকে মানে মোট কথা বলতে গেলে আমরা জানি যে কঠিন কোনো বস্তু থেকে বা ধাতব বা গ্যাসীয় এই ধরনের আগুনের সূত্রপাত ঘটে থাকে তো কোন ধরনের আগুনের জন্য আমাদের দেশে কি কি ধরনের অগ্নি নির্বাপক যন্ত্রের প্রয়োজন হয় সেগুলো কি কি ধরনের যন্ত্র আপনারা ইম্পোর্ট করেন দাম কেমন সেগুলোর প্রয়োগ কেমন তা দিয়ে আলাপ শুরু করতে চাই ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাকে আপনাদের এই প্রোগ্রামে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য আগুন বেসিক্যালি আপনার তিনটা কম্পোনেন্টের সমন্বয় কিন্তু আগুনটা সংগঠিত হয়ে থাকে প্রথম হচ্ছিল কি আগুন জ্বলতে হলে আগুন লাগতে হলে সেক্ষেত্রে ডেফিনেটলি আপনার লাগবে হচ্ছিল কি অক্সিজেন তারপর হচ্ছিল ধাতব যে কোনো একটা বস্তু তারপরে হলো কি আপনার ফুলিঙ্গ বা আপনার একটা স্পার্ক এই তিনটা সমন্বয় যখন হবে তখনই কিন্তু আগুনটা জ্বলবে সেটা থেকে যদি আমি অক্সিজেনটাকে বিতরিত করি তাহলে কিন্তু আর আগুনটা জ্বলবে না অথবা ওখানে কোনো যদি ধাতব বস্তু না থাকে তাহলে কিন্তু আগুন চলবে না তো এই আগুনগুলো আবার মানে ক্যাটাগরিক্যালি আপনার বিভিন্নভাবে বিভক্ত হয়ে যায় আমাদের ওই যে ধাতু বস্তু সেটার উপর ডিপেন্ড করে ওখানে কিন্তু আপনার অক্সিজেন থাকতেই হবে এত স্পিনিংও থাকতে হবে এখন ধাতু বস্তুর জায়গায় যদি আমি একটা গ্যাস থাকে অথবা একটা কেমিক্যাল থাকে অথবা আপনি ইলেকট্রিক শর্ট সার্কিট থাকে তাহলে আপনি আগুনের ডিফারেন্সটা চলে আসে ডিফারেন্ট দিকে তো ধাতু যে আগুনগুলো যেমন কাঠ তারপর হচ্ছিল কাগজ তারপরে আপনার ব্যবহার্য জিনিসপত্র এগুলোর জন্য আমরা বেসিক্যালি ব্যবহার করে থাকি ফায়ার এক্সটিং ঘোষা এবিসি ফায়ার এক্সটিং ঘোষা যেটা বলে আর কি ওটার মধ্যে অ্যামোনিয়াম ফসফাইট একটা পাউডার থাকে সেই পাউডারটা যখন আপনার আগুনের মধ্যে আপনার নিক্ষেপ করা হয় তখন আপনার অক্সিজেনটাকে বিতাড়িত করে এবং আগুনটা প্রশমিত হয় বা নিভে যায় এরপর ইলেকট্রিক্যাল যে আগুনটা সেই আগুনটার জন্য আমরা কারণ ইলেকট্রিক্যাল আগুন সাধারণত আপনার ফ্লোরে বা আপনার দেওয়ালে হয় না এটা উপর দিকে হয়ে থাকে সিলিংয়ের দিকে সিলিংয়ের দিকে রাইট অথবা আপনার সাব স্টেশন অথবা আপনার কোনো কি বলে এটাকে আপনার ট্রান্সফর্মার রুমে হয়ে থাকে ইলেকট্রিক্যাল যে আগুনগুলো ওটার জন্য আপনার অ্যাক্সিং ঘুষে যদি ড্রাই পাউডার অ্যাক্সিং ঘুষে ইউজ করা হয় ওটা কিন্তু আপনার পাউডারটা আপনার নিচের দিকে পড়ে যায় আর ওটা থাকবে আগুন থাকে উপর দিকে সেখানে গিয়ে এই জিনিসটা এর জন্য দরকার হয় আপনার কার্বন ডাই অক্সাইড নামে একটা অ্যাক্সিং ঘোষণা রয়েছে ওটা গ্যাস জাতীয় ওটার জন্য আপনার স্পেশিয়ালি আপনার ওই কার্বন ডাই অক্সাইড দরকার আপনার ইলেকট্রিক্যাল আগুনটা নিবাপনের জন্য এছাড়া যেটা কেমিক্যাল আগুন রয়েছে সেটা কিন্তু আপনি খুব র্যাপিডলি আপনি করে ফ্লারিশ হয় ওটার জন্য দরকার ফোম অ্যাক্সিং ঘোষণা রয়েছে ওটা ওইটা হলো কি আপনার এক প্রকার ফোম যেটা আপনার দেখে থাকি আপনার জেট পাউডার সংমিশ্রণে যে ফোমটা তৈরি হয় এমন টাইপের ফোম ওই ফোমটা দিয়ে আপনার ওই কেমিক্যাল আগুনটা দূরীভূত করা হয় মূলত তিনটা ক্যাটাগরির আগুন আমরা দূরীভূত করি এই অ্যাক্সিং ঘোষের মাধ্যমে আচ্ছা এগুলো দাম কেমন এই যে প্রকার ভেদে বললেন যে বিভিন্ন পাউডার কোনোটা গ্যাসীয় প্রাইস কেমন এগুলো আচ্ছা আবার আমি আপনাকে আরেকটু অ্যাড করি সাথে যদি আপনার এটা যদি এক্সট্রা হ্যাজার্ড আগুন হয় তাহলে একটা হ্যাজার্ড বলতে হচ্ছিল যদি একটা একটা পাওয়ার প্লান্টে আগুন হয় তখন কিন্তু আপনি এটা আপনার এই সাধারণত অ্যাক্সটিং ঘোষার বা আপনার কার্বন ডাই অক্সাইড অথবা ফোম দিয়ে কিন্তু নিবানো সম্ভব না ওখানে আপনি এফ এম টু হান্ড্রেড সিস্টেম নোভেক টু হান্ড্রেড সিস্টেম এগুলো হলো কি আপনি এক একটা সিলিন্ডারের মধ্যে আপনার ফর্টি লিটার থেকে শুরু করে এইটি লিটার পর্যন্ত ক্যাপাসিটির আপনার গ্যাস থাকে গ্যাস লিকুইড কিন্তু যখন আপনি এটা বের হবে তখন গ্যাস বের হবে রাইট হ্যাঁ ওইগুলোর জন্য আবার এগুলো দরকার হয় এখন সাধারণত আমরা যে কথাগুলো বলছি আমাদের সাধারণত যে আগুনগুলো আমরা লাগে বা দেখে থাকি এগুলোর জন্য আপনি ব্যবহার্য এগুলো আপনি সাধারণত ড্রাই পাউডার যেটা সেটাই ব্যবহার করে থাকে এটা দাম খাদ্য বিশেষে হয়তো আপনার পনেরোশো থেকে দুই হাজার টাকা হলেই আপনার একটা সিলিন্ডার সিলিন্ডার রাইট হ্যাঁ এটা এই দাম পড়বে আর যদি আপনার কার্বন ডাই অক্সাইড যে গ্যাস আপনার ইলেকট্রিকের শর্ট সার্কিটের জন্য যে আগুনটা ধরে থাকে সেটার জন্য আপনার হয়তো পঁয়ত্রিশশো থেকে চার হাজার টাকা লাগবে একটা গ্যাস সিলিন্ডার আপনার কিনতে হলে আর ফোম যেটা ওইটা আপনি এমনই আপনি আঠেরোশো থেকে দুই টাকা 
এটা ফোম এক্সটিংগুশের জন্য ব্যবহার করে কিন্তু কারখানার প্রসঙ্গে আমরা আসব কারখানায় তো আসলে বড় ম্যাসিভ একটি ব্যবহার রয়েছে এই ফায়ার ইকুইপমেন্টের বাসাবাড়ি দিয়ে আলাপটা শুরু করি বাসাতে তো মানে আমরা ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি ইউজ করি আমাদের তো রান্নার চুলাও থাকে সেখানে গ্যাসও থাকে আবার যে কোনো ওই ধাতব পদার্থ থেকেও কিন্তু আগুনের সূত্রপাত করতে পারে তাহলে বাসায় মূলত অগ্নি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য কোন ধরনের এক্সটিংগুশার ব্যবহার করাটা জরুরি বাসা বাড়িতে আপনার এবিসি ড্রাই পাউডার যে এক্সটিংগুশের কথা বললাম সেটা আপনার থাকাটা বাঞ্ছনীয় মোটামুটি প্রত্যেকটা ফ্লোরে আপনার যে আপনি স্টেয়ার যে কেস রয়েছে সেখানে একটা এক্সটিংগুশন থাকে তার দুইটা ফ্ল্যাট যদি হয়ে থাকে তাহলে দুই ফ্ল্যাটেরই যারা আছে তারা হয়তো ওইটা আপনি টেনে ইউজ করতে পারল আর সাব স্টেশনে বা আপনার আপনার ইলেকট্রিক্যাল যে রুমটা আপনার জেনারেটর রুম সেখানে আপনি কার্বন ডাই অক্সাইডটা গ্যাসের যে আপনার সিলিন্ডার সেটা থাকা বাঞ্ছনীয় আচ্ছা তার মানে হচ্ছে মানে অগ্নি ঝুঁকির প্রকার ভেদে আমাকে সেই ধরনের এক্সটিংগুশার ব্যবহার করতে রাইট রাইট আচ্ছা এবার একটু কারখানার প্রসঙ্গে আসি আমরা জানি যে পোশাক কারখানাগুলো আমাদের অনেকাংশে কমপ্লায়েন্স রয়েছে দীর্ঘদিনের সংস্কারের কারণে সেখানে ফায়ার ডোর থেকে শুরু করে বিভিন্ন অটোমেশন সিস্টেমের আমরা জানি যে ব্যবস্থা ব্যবহার ব্যবস্থা করা হয়েছে যে আগুন যদি লেগে যায় তাহলে যেন অটোমেটিক যেন সেই বিষয়গুলো ডিটেক্ট করে যেন আগুন নিভানোর ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে কি কি প্রযুক্তি আমাদের পোশাক কারখানাগুলোতে ব্যবহার করা হচ্ছে এই মুহূর্তে সেগুলো যথেষ্ট শুরু হয়েছে দুই হাজার সালে যখন আপনার রানা প্লাজা এরপরে যখন আপনি সারা বিশ্ব কারণ আপনি আমাদের এই আন্তর্জাতিক মানে যে গার্মেন্টসগুলো বাংলাদেশে রয়েছে এবং তাদের যে বায়ার তারা আপনার সব তাদের বায়ারগুলো রয়েছে আপনি আমেরিকার ইউরোপের বায়ার আমেরিকান বায়ারদের যে তারা আপনার একটা এখানে রেগুলেটরি বোর্ড তৈরি করলো এটা অ্যালায়েন্স নামে বাংলাদেশে আসলো আর ইউরোপিয়ান যে বায়ার তাদের একটা রেগুলেটরি বোর্ড তৈরি করলো সেটা হলো অ্যাকর্ড নামে তারা আপনার বাংলাদেশে আয়ুর্বেদ হলো এবং তাদের মাধ্যমে আপনার কমপ্লায়েন্সটা নিশ্চিত করার জন্য তারা আসলো এবং তাদের কথা ছিল যে যদি কোনো ফ্যাক্টরি আপনার কমপ্লায়েন্স আওতায় শতভাগ কমপ্লায়েন্স আওতায় না আসে তাহলে তাদেরকে অর্ডার দেওয়া হবে না তখন আমাদের বিজিএমএ যারা নেতৃবৃন্দ রয়েছে বা বিজিএমএ যারা সাথে ইনভলভ তারা আপনার এই কমপ্লায়েন্স করার জন্য উঠে পড়ে লাগলো দুই হাজার সালে পর থেকে এই অদ্যপদি এখন যেটা হয়েছে এখন বলা চলে হানড্রেড পারসেন্ট যারা এক্সপোর্ট ওরিয়েটেড গার্মেন্টস রয়েছে তাদের সবারই কিন্তু কমপ্লায়েন্স করা এবং আপনি শুধু অতীতে দেখবেন না যে কোনো গার্মেন্টসে এক্সপোর্ট ওরিয়েটেড গার্মেন্টস কোনো বড় ধরনের আগুন লেগেছে আপনি তাজ আফটার তাজরিন গার্মেন্টসে পরে দু একটা স্বচ্ছ আগুন কিন্তু স্বচ্ছ যে লাগছে কিন্তু যার ফল যেহেতু আপনি এগুলো কমপ্লেন্স আওতায় চলে এসছে এই জন্য অটোমেটিক স্প্রিংকলার সিস্টেম দ্বারা অথবা আপনি প্রপারলি যারা ম্যান পাওয়ার এখানে ই হয়েছে আপনি ইনবিল হয়েছে তারা হাউ টু প্রোটেক্ট দ্য ফায়ার তারা কিন্তু অলরেডি জেনেছে এটা তা এখন কিন্তু এইভাবে আপনার লাইটে আসছে না যে অনেকগুলো বড় আকারে কোনো দুর্ঘটনা ঘটেছে এটা কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি এমন কিন্তু ঘটনা ঘটছে না যেটা ঘটছে সেটা শুধু অতীতে যেটা হচ্ছে আপনার বিএম টার্মিনালে হয়েছে সেটা কিন্তু আপনার গার্মেন্টস না মানে বলতে হচ্ছে রপ্তানিমুখী পোশাক কোম্পানি না এরপরে হয়েছে আপনার হাসেম ফুড বেভারেজ যেটা হলো আপনি এই বছর জুন জুনের দিকে সেটা কিন্তু আপনার এক্সপোর্ট ওরিয়েন্টেড কোনো গার্মেন্টস না এরপর হলো এফার টাওয়ারে আপনি বড় নিতে বড় নিতে সেটাও আপনার কমার্শিয়াল বিল্ডিং তো আমাদের ওই ঘটনার পরে আপনার দার্জিলিং গার্মেন্টসের ঘটনা ইনসিডেন্টের পরে বেসিক্যালি আপনার রপ্তানিমুখী যে প্রতিষ্ঠানগুলো সেখানে কিন্তু হানড্রেড পার্সেন্ট কমপ্লেন্স হয়েছে এবং আমরা খুব মানে ধীর সাথে তার সাথে বলতে পারি যে ওয়ার্ল্ডের মধ্যে বেস্ট যে ফ্যাক্টরিগুলো রয়েছে সেখানে এখন সেটা বাংলাদেশে রয়েছে কিন্তু আমাদের ইন্টারনাল যেই ফ্যাক্টরিগুলো রয়েছে এগুলো কিন্তু ওইভাবে এখনও আপনার এই কমপ্লেন্স আহত আসেনি তবে আশাবাণী হলো এই যে আফটার হাসেম ফুডস ব্যাপারে যে অ্যাক্সিডেন্ট হলো তখন কিন্তু আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উদ্যোগ নিয়েছেন এবং আমাদের মাননীয় আপনার প্রধানমন্ত্রীর আপনার বেসরকারি বিনিয়োগ যে অ্যাডভাইজার আপনার সালমান এফ রহমান ওনার উদ্যোগে এবং আপনার বিডা বিডার উদ্যোগে এটা আপনার সমন্বিত এফবিসিসির সাথে নিয়ে আমরা কিন্তু সারা বাংলাদেশে আপনার যে ফ্যাক্টরিগুলো রয়েছে ওখানে কিন্তু আপনি ইনভেস্টিগেশন চলছে পোশাক খাত ছাড়া মানে অন্যান্য শিল্প ক্ষেত্রে মানে কি ধরনের সিস্টেম থাকলে আমরা অগ্নি নিরাপত্তার বিষয়টি নিশ্চিত করতে পারবো পোশাক খাত ছাড়া অন্য ফ্যাক্টরিগুলো এটা ডিপেন্ডস করে আপনার ফ্যাক্টরি আয়তনের উপরে ফ্যাক্টরি যদি আপনি বড় আকার হয় এবং ওখানে যদি আপনার একশো অধিক যদি আপনার জনবল ওখানে নিয়োজিত থাকে সেক্ষেত্রে আপনাকে এক ধরনের কমপ্লেন্স মেনটেন করতে হবে আর যদি ছোটোখাটো ফ্যাক্টরি মনে করেন আপনার দশজন পনেরো জন আমাদের ওল্ড টাউনে যেটা রয়েছে আপনার ম্যাক্সিমাম ফ্যাক্টরি দেখা যায় হচ্ছিলো কি সর্বোচ্চ তো
এখানে আপনি যদি সচেতনতা থাকে এবং যদি প্রপার যে ইকুইপমেন্টসগুলো এক্সটিংগুইশগুলো থাকে তাহলে আপনি ম্যানুয়ালি কিন্তু আপনার আগুনগুলো আপনি আয়ত্তানো সম্ভব আর বড় ফ্যাক্টরি রয়েছে যেখানে সেখানে অনেক লোকে মানে একশোর অধিক বা পাঁচশোর অধিক লোকের যেখানে সমাগম সেখানে কিন্তু আপনার এই ম্যানুয়ালি এটা সম্ভব হবে না এই কারণে যে ওখানে যেহেতু লোক লোকের আপনার শ্রমিক সংখ্যা বেশি এবং ওখানে আপনার কাজের পরিধি অনেক বেশি তো সেখানে আপনার যে কোনো ফ্যাক্টরি যে আগুন লাগে তাহলে আপনার মানুষের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে বেশি এর জন্য ওখানে অটোমেটিক এক মানে যেটা আপনার স্প্রিঙ্কলার সিস্টেম বা হাইড্রেন সিস্টেম এগুলো থাকাটা বাঞ্ছনীয় তো আমি বলতে পারি যে আপনার যেমন হাসেম ফুড বেভারেজ কোম্পানি সেটা কিন্তু বড় একটা ফ্যাক্টরি ওখানে কিন্তু ম্যানুয়ালি যেহেতু আপনার আগুন নিবানো কিন্তু সম্ভব ছিল না ওখানে ওখানে রাখা উচিত ছিল আপনার স্প্রিঙ্কলার সিস্টেম যেটা অটোমেটিকলি আপনার আগুনটা বিল্ডিং গুলো একটা এবং হলো কি আপনার মেশিনটা বা আপনার যে ইকুইপমেন্টস সেটার জন্য আপনি অ্যাক্টিভ প্রপার সময় যেন অ্যাক্টিভ থাকে এটাও ইম্পর্টেন্ট এখন আপনি আগুনটা কিন্তু আপনার সবগুলো আগুনে কিন্তু ছোটো আকারে প্রথম সংগৃহীত হয়ে থাকে ছোটো আকারে স্পোলিঙ্গ এটা ছোটো আকারে কিন্তু হয়ে থাকে তখন যদি কেউ একজন সাহস করে বা যে এক্সপার্ট বা ট্রেন্ড আপ সে যদি ওটাকে দামায়ত রাখতে পারে নিউট্রাল করতে নিউট্রাল হ্যাঁ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে তাহলে কিন্তু আগুনটা এত বড় আকারে ব্যাপ্তি ঘটে না আপনি একটা আগুন দেখে যদি একজন জাস্ট আপনি একটা চটের বস্তা যদি আপনি নিক্ষেপ করা হয় ওখানে ভিজা চটের বস্তা আগুনে নিভে যাবে বা আপনি পাশে এক্সটিংগুশন রয়েছে এখন কিন্তু এক্সটিংগুশন মোটামুটি সকল ফ্যাক্টরিতে বাসা বাড়িতে এক্সটিংগুশন রয়েছে আপনি এটা প্রপারলি যদি আপনি ওই সময় আপনি ইউটিলাইজ করতে পারেন আগুনের ব্যাপারিটা কিন্তু এত এত বাড়ার কথা না হয় যেটা হয় আমাদের মধ্যে প্যানিক অনেক বেশি হয়ে যায় আগুন দেখে আগুন দেখি না দেখা যায় আপনি আগুন আগুন শুনলেই আমরা দৌড় শুরু করি আগুনটা নেভানোর জন্য আগুনটা নেভানোর জন্য কেউ আসে না এটা আমাদের মানে পাঠ্যপুস্তকে শুরু করে আমার মনে হয় অ্যাওয়ারনেস ডেভেলপমেন্ট করা খুবই দরকার হ্যাঁ যেটা কিন্তু এখনও হয়ে ওঠেনি এবং সেই সঙ্গে ফায়ার ড্রিলটা বোধ হয় প্রয়োজন মানে সব সময় এক ধরনের ড্রিলের মধ্যে থাকা যে কিভাবে ফায়ার ইকুইপমেন্ট ব্যবহার করতে হবে রাইট 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 হ্যাঁ এই ধরনের ড্রিল যদি হয়ে থাকে তাহলে হয়তো বা যারা কর্মী রয়েছেন ভবনের বা কোনো কারখানা তারা অনেক ক্ষেত্রেই তখন জানবেন যে কি করে ইকুইপমেন্টটা ইউজ করে সহজে আগুনটি নিভিয়ে ফেলতে রাইট আমরা এফবিসি সাইড থেকে শুরু করেছি ট্রেনিং শুরু করছি এবং আমাদের প্রোগ্রাম রয়েছে আগামী জানুয়ারি থেকে এখন তো স্কুল কলেজগুলো আপনার বার্ষিক পরীক্ষা নিয়ে ব্যস্ত আপনার পরীক্ষার পরে আমরা প্রত্যেকটা স্কুলে স্পেশাল ঢাকা শহর থেকে আমরা শুরু করব স্কুলগুলোকে আমরা মহড়া দেবো আপনার ফায়ার সার্ভিস সিভিল ডিফেন্সের সাথে সহায়তায় আমরা এটা মহড়া দেবো এবং হাউ টু প্রিভেন্ট দ্য ফায়ার এটা আমরা দেখাবো এবং রেস্কিউ কীভাবে করতে হয় এটা আমাদের প্রোগ্রাম রয়েছে অলরেডি আমরা এটা ইনিশিয়েটিভ নিয়েছি আপনার বাংলাদেশ এবিসি সাই থেকে এই জিনিসটা আমরা খেয়াল করি যে যখনই কোনো একটা যে খাতের পোশাক কারখানার কোনো একটা অগ্নি দুর্ঘটনা ঘটে সেই খাত নিয়ে বেশ আলোচনা ঘটে এবং সেই খাতের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য বেশ তৎপর হয়ে ওঠে সবগুলো সংস্থা বলি বা সংগঠন বলি এরপরে হয়তো বা দুই মাস তিন মাস পরে কি আমরা দেখি যে সেই বিষয়গুলো থামা চাপা পড়ে যাবে ভুলে যায় অনেকেই বা এক্সিকিউট করা হয় না প্রপারলি এই বিষয়টি কেন বা আপনাদের পক্ষ থেকে এই আপনার বললেন যে বিডার মাধ্যমে বিসিসিআর মাধ্যমে চেষ্টা করে যাচ্ছেন কারখানাগুলোতে না তো হলো ভবনগুলোর ক্ষেত্রেও কি রকম উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বহুতল ভবন আমরা দেখি বহুতল ভবনের অগ্নিকাণ্ড অনেক ক্ষেত্রেই আমরা দেখি যে অগ্নি নিরাপত্তা বেশ ঝুঁকিতে থেকে যায় ফায়ার সার্ভিস পৌঁছাতে পারে না ওই জায়গাটাতে আমরা যদি একটা সামারিয়েস করি যে দুই সালে আমাদের দেশে অগ্নিকাণ্ড ঘটনা ঘটেছিল আপনার মোরাল পাঁচ হাজার সামথিং পাঁচ হাজার মতো এটা দুই হাজার চার সালে এসে আপনি এটা বেড়ে গেল সাত হাজারে দুই হাজার ছয় সালে আপনার বেড়ে গেল আপনার আট হাজারে দুই হাজার একুশ সালে এটা হয়েছে আপনার উনিশ হাজার ছয়শো বিরাশিটা মানে কীভাবে র্যাপিডলি বাড়ছে এই বাড়ার পিছনে কারণ হলো গিয়ে আমরা এখন এমন কোনো বিল্ডিং নেই এমন কোনো বাসা বাড়ি নেই অফিস নেই হসপিটাল নেই যেখানে কিনা ইন্টিরিয়ার না হচ্ছে 
আমরা যে স্টুডিওতে বসে আছে দেখেন আপনি এখানে কিন্তু সবই আপনার ধার্যবোধ মানে আগে কিন্তু ছিল না আগে আমরা দেখেছি আপনার শুধু আপনার ডিস্টেম্পার করে বা আপনার একটা ফ্লোর সেটাকে আপনার ওডেন ফ্লোর তো পোস্টে আসে না আসেন আপনার করতে যেটা প্লাস্টার করে রাখতো আর পাশে ছিল আপনার ওয়াল ওয়ালের মধ্যে পেন ছিল জাস্ট আপনার ডিস্টেম্পার এখন আপনার প্রত্যেকটা অফিস বাসা বাড়ি ইন্টেরিয়ার হচ্ছে এবং সবগুলো কিন্তু ধার্যবোধ তো যে পরিমাণ আপনি ইন্টেরিয়ার হচ্ছে সেই পরিমাণ এবং যে আপনার কস্টটা আপনার ব্যয় করছে ইন্টেরিয়ার জন্য আমার সেফটির জন্য কিন্তু সেই পরিমাণ পরিমাণ ব্যয় করছে না এটা আমাদের অ্যাওয়ারনেসের কারণে বা আমাদের অনিচ্ছা হোক ইচ্ছা হোক এটা এটা করছি অসতর্কতা অসতর্কতা রাইট হ্যাঁ একটা বিল্ডিং আপনার একশো কোটি টাকা একটা বিল্ডিং করছে কিন্তু ওখানে আপনার দুই কোটি টাকা দিয়ে আপনার একটা সিস্টেম করছে না অটোমেশন সিস্টেম করছে না কিন্তু আপনার ওয়ার্ল্ড ওয়াইড কিন্তু যে প্রজেক্ট বা যে বিল্ডিং আপনার ই করা হয় আপনার নকশা যখন পাশ করানো হয় তখন এটা এখানে টু পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট আপনার ডেফিনেটলি করতে হবে আপনাকে নিরাপত্তা নিশ্চিত নিরাপত্তা নিশ্চিতের জন্য সেটা কিন্তু করছে না কোনো মতে এখন আপনার আমি তো বললাম আপনার প্রায় ঢাকা শহরে এখন আপনার প্রায় এগারোশোর অধিক বিল্ডিং রয়েছে যেগুলো ঝুঁকিপূর্ণ নতুন যে বিল্ডিংগুলো প্রতিনিয়ত হচ্ছে এটা হলো ডাটা হচ্ছিল কি ফায়ার সার্ভিসে এগারোশো বিল্ডিং আপনার অলরেডি আপনার আন্ডার রিস্ক আপনার নতুন যে বিল্ডিংগুলো হচ্ছে সেগুলো কি প্রপারলি হচ্ছে সেগুলো প্রপারলি হচ্ছে না কারখানাতে আমরা দেখি যে এক ধরনের ফায়ার ডোর ব্যবহার করা হয় যে এই ফায়ার ডোর কি বাসা বাড়িতে ব্যবহারের উপযোগী বা ব্যবহার করলে কি উপকার পাওয়া যাবে বাসা বাড়িতে আপনার প্রত্যেকটা বিল্ডিংয়ে আপনি ডেফিনেটলি দুটো স্টার থাকতে হবে একটু লোকে আপনি অ্যাভেলেবেল যারা আপনার ওঠা নামার জন্য আর একটু হলো ইমার্জেন্সি স্টে এক্সিটের জন্য হ্যাঁ ইমার্জেন্সি এক্সিট ওই ইমার্জেন্সি এক্সিটের যে ডোরগুলো সেটা ডেফিনেটলি আপনি থাকতে হবে যেন আগুন যেন আগুন সহ স্মোকটা কারণ আগুনের থেকে কিন্তু আপনার মানুষ প্রাণহীন ঘটে বেশি আপনার ইয়ে কারণে ধোঁয়ার কারণে কারণ ধোঁয়ার মধ্যে প্রচুর পরিমাণ টক্সিক গ্যাস রয়েছে প্লাস্টিক আপনার যখন জ্বলে আপনার যে গ্যাসটা বেরোয় সে সেটা খুব ক্ষতিকারক সেটাকে আপনার প্রতিরোধ করার জন্য ফায়ার ড্রয়ের যে স্মোক সিল থাকে চারিদিকে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট এর জন্য আমি প্রত্যেকটা স্টেয়ারের সামনে আপনার থাকতে হবে বলে গিয়ে ফায়ার ড্রোড আপনাদের মানে পর্যবেক্ষণ বা পরিদর্শনে কোনো জায়গায় কি এটি কখনো ধরা পড়েছে বা দেখেছেন আপনারা যে বাসা বাড়িতে ফায়ার ড্রোড ব্যবহার করা হচ্ছে ফায়ার এক্সিটে আপনার ব্যবহার করা হয় ব্র্যান্ড যেগুলো ব্র্যান্ড ডেভেলপার রয়েছে তারা কিন্তু আপনি এটা করছে আপনি প্রথম সারি যে তিন চারটা আপনার তারা রয়েছে আমি নাম নাই বললাম তারা কিন্তু আপনি করছে তারা কিন্তু ডেফিনেটলি আপনার ফায়ার ডোর করছে সেখানে ফায়ার ড্রোর করছে কিন্তু আদার যা রয়েছে তারা কিন্তু নামকা অবস্থে আপনার তারা যদি ইমার্জেন্সি স্টেট থাকেও আপনার ওখানে কিন্তু জাস্ট আপনার এমনি আপনি স্টিলের ডোর দিয়ে রাখছে পাশাপাশি ওখানে আপনার যেই দেখা যাচ্ছে আপনি ওই হাইড্রেন্ট সিস্টেম রয়েছে কিন্তু এটা প্রপার মেনটেন করছে না বা প্রপারলি করছে না আপনি জাস্ট আপনি আই ওয়াশ করার জন্য ওখানে একটা হোল বক্স রয়েছে বক্সটা স্থাপন বক্স স্থাপন কিন্তু আপনি যদি এটা কাজ করবে না কাজ করবে না এটা কারণ আপনি একটা বিল্ডিং করতে আপনার যদি লাগে আপনার নর্মাল আপনি হয়তো দশ কোটি টাকা এটা আপনার তার খরচ করতে হবে অ্যাটলিস্ট আপনার যদি ওয়ান পার্সেন্ট হয় তাহলে আপনি দশ লাখটা খরচ করতে হবে সে এটা করছে না আচ্ছা বিদ্যুতের যে অটোমেশন ব্যবস্থাটা রয়েছে মানে আগুন নিভানোর জন্য যে অটোমেশন ব্যবস্থা রয়েছে সেটি কি মানে বিদ্যুৎ না থাকলেও কাজ করবে যদি কোনো কারণ লোডশেডিং কে সেটি শুনবো আমাদের একটি বিরতির সময় আছে বিরতির পর ফিরে এসে বাকি আলাপ করতে চাই আপনার সঙ্গে তো সেই বিরতির পর আবার ফিরছি সঙ্গে থাকুন দর্শক বিরতির পর আবারও ফিরে এলাম আপনার সঙ্গে অনুষ্ঠানে আজকে আমরা আলাপ করছি আগুনের সতর্কতা সেই প্রসঙ্গে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন নিয়াজালি চিস্তি তিনি হিসাবের সিনো সহসভাপতি আপনাকে আবারও স্বাগত আমাদের এই আজকের আলাপে আমরা আলাপ করছিলাম যে এই যে অটোমেশন যে সিস্টেমগুলো রয়েছে অগ্নি নির্বাপনের জন্য যদি কোনো কারণে লোডশেডিং চলে সেই কারখানায় বা বাসা বাড়িতে বিদ্যুৎ না থাকে তাহলে কি সেই সিস্টেম কাজ করবে হ্যাঁ এটা একটা মজার ইন্টারেস্টিং বিষয় রয়েছে সেটা হচ্ছিল কি আপনার ওই যে অটোমেটিক সিস্টেম যেটা সেটা এখানে কিন্তু দুইটা পাম্প যেটা দিয়ে মেইনলি আপনার পানিটা প্রবাহিত হয় দুটা পাম্প ওখানে থাকে একটা হচ্ছিল কি আপনার ডিজেল পাম্প একটা ইলেকট্রিক্যাল পাম্প যখন আপনার ইলেকট্রিক্যাল শর্ট সার্কিট হবে বা ইলেকট্রিকটা যখন শার্ট ডাউন হবে তখন তো আপনার আপনার ওই এই ইলেকট্রিক্যাল যে পাম্পটা সেটা আপনার অ্যাক্টিভ হবে না তখন স্ট্যান্ড বাই যে পাম্পটা জেনারেটার পাম্প এটা অটোমেটিকলি চালু হয়ে যাবে তাছাড়া আমরা এটাও দেখি যে যখন কোনো ভবনে বা কারখানায় আগুন লেগে যায় তখন কিন্তু শার্ট ডাউন হয়ে যায় পাওয়ার থাকলেও পানি দিয়ে আপনার এই আগু
আগুনটা নিভে ফেলা সহজ হবে সহজ হবে আচ্ছা এখন যে বিষয়টি সেটা হচ্ছে আমরা তো মানে প্রথমে জানলাম এক্সটিংগুইশারের দাম এই যে অটোমেশন সিস্টেমের কথা শুনলাম এগুলোর খরচ কেমন এগুলোর পিছনে ব্যয় কেমন করতে হয় এটা ডিপেন্ড করে আপনার ক্যাপাসিটির উপরে আমরা যদি ধরে নিই যে পাঁচতলা একটা ভবন সেই ভবনে আমরা এরকম মানে অটোমেশন সিস্টেম চালু করব সেক্ষেত্রে কেমন ব্যয় করতে হয় আচ্ছা পাঁচতলাটা ভবন যদি আপনি করতে চান তাহলে পাঁচতলার তার হাইট পাঁচতলা কিন্তু আপনার বেশাদ্য প্রতি ফ্লোরে কতটুকু আপনার স্পেস ওটার উপর ডিপেন্ড করবে এটা আপনার তৈরি পোশাক প্রস্তুতকারক যেগুলো আপনি ই রয়েছে অ্যাসোসিয়েশন রয়েছে বিজেপি এ রপ্তানিকারক যে অ্যাসোসিয়েশন তারা আপনি गवर्नमेंट থেকে একটা সাবসিডাইজ পায় তারা আপনার সামহাও তারা একটা আপনার এই এসআরও মাধ্যমে এটা ডিউটি ফ্রি কো নিয়েছে মানে তাদের জন্য যদি এই পণ্যটি নিয়ে আসা হয় তাহলে ডিউটি লাগবে না শুল্ক লাগবে না শুল্ক লাগবে না আনফর্চুনেটলি আমরা ট্রাই করেছি আমাদের অ্যাসোসিয়েশন থেকে ট্রাই করেছি বারবার যে বোঝাতে চেষ্টা করেছি যে আগুন তো সবার জন্যই আগুন তো শুধু তৈরি পোশাকের জন্য না আগুন যখন লাগবে তখন সবাই কিন্তু এই আগুনে পুড়বে হুম এবং দেশে ভাবমূর্ত কিন্তু নষ্ট হয় অনেক অনেকাংশে তো এটা যেন সবার জন্য করা হয় শুধুমাত্র তৈরি পোশাকের জন্য না বা আপনি রপ্তানিমুখী পোশাকের জন্য না দেশের সকল কারখানার জন্য হ্যাঁ তাহলে কিন্তু দাম ওই এর জন্য কিন্তু দাম অনেক ডিফার করে একটা রপ্তানিকার রপ্তানিমুখী যে প্রতিষ্ঠান ওটার জন্য যদি আপনার আপনার পাঁচ লক্ষ টাকা খাওয়া হচ্ছে সেটা যদি আমি একটা লোকাল একটা ফ্যাক্টরিতে করি তাহলে দশ লাখ টাকা পড়বে কারণ আমার ডিউটি দিতে হবে প্রায় ফিফটি ফাইভ থেকে নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট পর্যন্ত ডিউটি এম পর্যন্ত শুল্ক কেন এরকম একটি পণ্যের ক্ষেত্রে কারণ তিনি আপনারা আলাপ করেননি আমরা এক একবার পিএনবির সাথে কথা বলেছি মন্ত্রী মহলের সাথে কথা বলেছি বাজেট প্রাক বাজেট আলোচনায় অংশগ্রহণ করে কথা বলছি কিছু কমিয়েছে কিন্তু আপনার এই যে আপনি অটোমেটিক যে সিস্টেম সেই সিস্টেমটা কিন্তু একটা ইকুইপমেন্টস না ওখানে কিন্তু অনেকগুলো কম্পোনেন্টসের সমন্বয় কিন্তু একটা একটা সিস্টেম তো সেখানে রয়েছে পাইপ রয়েছে মানে স্টিল পাইপ তো সেই পাইপের ডিউটি হচ্ছিল কি নাইনটি এইট পারসেন্ট টোটাল ওখানে রয়েছে আপনার হোস পাইপ শুধু অ্যাক্সটিংগুসারের দাম কমেছে রাইট অ্যাক্সটিংগুসারের যে আপনার ডিউটি সেটা কিন্তু কমিয়ে দিয়েছে গভর্নমেন্ট কিন্তু শুধু অ্যাক্সটিংগুসার না ওই কম্পোনেন্টের যে পার্ট ওয়ান অফ পার্ট হচ্ছিল কি অ্যাক্সটিংগুসার আদার যে পার্টসগুলো রয়েছে সেগুলোর উপরে উচ্চ শুল্ক সেইগুলো উচ্চ শুল্ক রয়ে গেছে যার ফলে কিন্তু আপনার এই অন্যান্য সেক্টরে কিন্তু এইভাবে আপনার ইনভেস্ট হচ্ছে না এবং তারাও আপনি অনীহা প্রকাশ করছে এগুলো মানে খরচটা বেশি হওয়ার কারণে অনীহাটার মূল কারণ মূল কারণ আছে যদি দামটা একটু কমে আসতো শুল্ক যদি বাধাগুলো দূর হতো সহজ হতো তাহলে হয়তো অনেকেই উৎসাহিত হতো যখন শুনে একটা বিল্ডিং করতে তার লেগেছে হয়তো আপনার চার কোটি টাকা যখন শুনবে যে না পঞ্চাশ লাখ টাকা লাগবে হলো গিয়ে শুধু সিস্টেমটা ডেভেলপমেন্ট ডেভেলপ করতে তিরিশ লাখটা তখন কিন্তু সে সরে আসে তখন বলে ঠিক আছে ভাই নাম কস্ট আপনি করে দেন যেন সবাই দেখে হ্যাঁ আচ্ছা আপনি কিন্তু সেটা আসলে কাজ করবে কিনা সেটার ক্ষেত্রে নিশ্চয়তা থাকে এবং এটা আমাদের যেটা আপনি ইসে করে আপনি বিজেএমই যারা সদস্য তৈরি পোশাক শিল্পে যারা রয়েছে ওখানে কিন্তু আপনি মহড়া দিয়ে থাকে প্রতি এক মাস দুই মাস অন্তর একটা কিন্তু আপনি মহড়া দেয় এটা কিন্তু বাসা বাড়িতে বা আপনি সাধারণত যে কমার্সিয়াল বিল্ডিং এগুলো তো হয়ে থাকে ইভেন আপনার যে গভর্নমেন্ট যে প্রতিষ্ঠানগুলো রয়েছে সেখানে দেখবেন আপনার সচিবালয় থেকে শুরু করে বিভিন্ন আপনার প্রতিষ্ঠানে রয়েছে আপনার সিস্টেম রয়েছে কিন্তু ওখানে কিন্তু মহড়ার কোনো ব্যবস্থা নাই কিন্তু জানেও না যে এটা যদি আপনার প্রপার সময় কাজ করবে কি না এটা খুব ইম্পর্টেন্ট মহড়াটা করা আচ্ছা এই পণ্যটা তো জরুরি পণ্য যদি ওই সময় গিয়ে যদি কাজ না করে যদি ফাংশন না করে সেক্ষেত্রে তো মানে ক্ষয়ক্ষতি আরো বেশি হলো এই বিষয়টা নিয়ে সতর্কতা বা প্রচারণা এই বিষয়ে কাজ করছেন কিনা আপনারা এটা বা এটা নিশ্চিত করা যায় কিভাবে এটির মান যে আপনারা তো ইম্পোর্ট করে আনলেন বিষয়টি কিন্তু এই এই এক্সটিংগুইশারটি ঠিক ওই আগুন লাগার মুহূর্তে যদি ফাংশন না করে তাহলে তো বিপদটা আরও বড় হয়ে যাবে ক্ষয়ক্ষতি বেশি হবে আমরা অ্যাসোসিয়েশন তরফ থেকে প্লাস এফবিসি তরফ থেকে আমরা কতগুলো সেমিনার করেছি আপনার এগুলোকে মনিটরিং করার জন্য প্রপার ইকুইপমেন্টসগুলো যেন বাংলাদেশে আমদানি করা হয় এবং আপনার কোয়ালিটি সম্পূর্ণ যেন পড়ার জন্য আসে আনফর্চুনেটলি এটা যে ত মানে আপনার দেখবার বা দেখার যে প্রতিষ্ঠানগুলো রয়েছে তদারকি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠান যারা এটার মধ্যে রয়েছে হলো গিয়ে আপনার এক্সপ্লোসিভ ডিপার্টমেন্ট এবং হলো গিয়ে বিএসটিআই বিস্ফোরক অধিদপ্তর এবং বিএসটিআই রাইট হ্যাঁ এবং দুটাই আপনার তাদের লোক বলে স্বল্পতা ল্যাবরেটরি প্রপার প্রপার ল্যাবরেটরি স্বল্পতার কারণে এগুলো প্রপার যে ইকুইপমেন্টসটা আসছে প্রোডাক্টটা আসছে সেটা কিন্তু তারা নিশ্চিত করতে পারছে না যাচাই
আপনি অনেক ধরনের আপনার ইকুইপমেন্টস আসছে যেটা কিন্তু আপনার আপনার গুণগত মান সম্পূর্ণ না তার মানে আপনাদের যে সংগঠন রয়েছে ফেক প্রোডাক্ট তো আসছে কিন্তু আপনাদের যে সংগঠন রয়েছে হিসাব সেই হিসাবের বাইরেও অনেকে তাহলে এই প্রোডাক্ট এই পণ্য আমদানি করছেন নাকি আপনাদের মধ্যে আমদানি করার যারা রয়েছেন তারা এরকম ফেক প্রোডাক্ট আমদানি করছেন মজা ঘটনা লাগে এখনো মানে এটা কোনো সিলেক্টেড না যে এই এই প্রোডাক্টটা শুধুমাত্র যারা হিসাবের মেম্বার হিসাব মেম্বার অথবা ফায়ার সিস্টেম এর জড়িত তারা আনতে পারবে क्षमता चेस्टाबर তারাই জানো আপনার এই আইটেমটা এই যে আপনার একটা জানমাল রক্ষার যে আইটেম এটা জানো আনতে পারে অন্য কিছু আমরা তো লক্ষ্য করি যে ভোক্তা অধিকার কিন্তু কাজ করে বিভিন্ন পণ্য নিয়ে কাজ করে কিন্তু পার্টিকুলারলি এই ফায়ারের যে ইকুইপমেন্ট এখানে কোনো নকল পণ্য রয়েছে কিনা ফেক পণ্য রয়েছে কিনা এটি নিয়ে কোনো ধরনের অভিযোগ বা কোনো অভিযান এগুলো কি আপনার নজরে পড়েছে বা কাজ হয়েছে এগুলো নিয়ে আমি তো মনে করি যে আপনার যেটা রয়েছে আপনার মাঝে মাঝে আমরা টিভিতে দেখি যে বা আপনাদের কল্যাণে যেটা দেখি আমরা যে যারা হোটেলে রেস্টুরেন্টে আপনার নিম্নমানের যে প্রোডাক্টগুলো নিম্নমানের খাওয়া দাওয়া যেটা রয়েছে তাদের জন্য জেল হচ্ছে জরিমানা হচ্ছে আমি মনে করি যে ফায়ার ফাইটিং যে ইকুইপমেন্টগুলো এগুলো কিন্তু শুধুমাত্র জানের ক্ষতি না এটা মালের ক্ষতি করে জীবনের ক্ষতি করে দুইটা কিন্তু ক্ষতি ক্ষতির কারণ হচ্ছে লোকে এই ফায়ার আগুনটা এই আগুন নিবানোর জন্য যে যন্ত্রপাতের যে সকল ইকুইপমেন্ট সেগুলোর জন্য কিন্তু আরও বড় আকারের অভিযান চালানো দরকার সেটা খুবই কম হয়তো বছরে দুই বছর একবার হয়ে থাকে বিএসটি মাঝে মাঝে করে মোবাইল মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে খুবই নগণ্য খুবই কম পর্যায়ে এতে কিন্তু আপনার ওই আপনার ফেক যে প্রোডাক্ট বা নকল পণ্য এবং গুণগত মানহীন পণ্য কিন্তু বাজার হয়ে যাচ্ছে আপনাদের কাছে যদি মানে তথ্য থেকে থাকে সংগঠনের পক্ষ থেকে আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যেহেতু আপনারা আমদানি করেন এই পণ্য নিয়ে কাজ করে থাকেন আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে কোন মানের পণ্যটি কেমন দেখলেই বুঝতে পারেন হয়তো বা কাগজপত্র বা চোখে দেখাতেও বুঝতে পারেন আপনারা কেন সুনির্দিষ্টভাবে অভিযোগ দিচ্ছেন না সরকারের কাছে বা যারা ভোক্তা অধিকার নিয়ে যারা কাজ করে বা যারা এই বিষয়ে পিএসটি আইয়ের কাছে বা যারা বিস্ফোরক অধিদপ্তরের কাছে কেন অভিযোগ দিচ্ছেন না যে এই সব নকল পণ্য এই পণ্যগুলো আমদানি করা হয়েছে তখন তো তারা অ্যাকশনে যেতে পারে তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে এই কাজটি কেন আপনারা করছেন না এটা খুব ইন্টারেস্টিং কোশ্চেন করেছেন আমার বাস্তব অভিজ্ঞতায় বলি আমরা আমাদের অ্যাসোসিয়েশন থেকে দুজনকে সাসপেন্ড করেছিলাম নিম্নমানের পণ্য আনার জন্য আচ্ছা পরবর্তীকালে আপনি দেখা গেছে আপনার তারা বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন দেন দরবার করে তাদের সেই সাসপেনশন কিন্তু আপনি প্রত্যাহার করার জন্য আমাদেরকে চিঠি আমাদের সুকোজ করেছে কেন আমরা তাদেরকে সাসপেন্ড করেছি কারণ এটা আপনাদের কাজ না এটা হচ্ছিল গিয়া এর জন্য আইন আইন সংস্থা রয়েছে তাদের তাদের কাজ ইটস নট ইউর ডিউটি হ্যাঁ যার ফলে আমরা খুব অ্যাগ্রেসিভলি কাজও করতে পারছি না তবে আমি আপনার মাধ্যমে বলতে চাই যে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট যে অন্তত একটা সিস্টেমের মধ্যে নিয়ে আসা এই যে গুণগত মানহীন পণ্য সেটা শুধু ব্যবসায়িকদের জন্য না দেশের জন্য দশের জন্য সবার জন্য ক্ষতিকারক কারণ কারণ এটা আপনার একটা যে এটা পার্চেস করছে সে কিন্তু রাখছে হলো তার সেফটির জন্য যখন কি না আপনার প্রপার সময় যদি এটা ইউটিলাইজ করতে না পারে অনুষ্ঠানে দর্শক বিরতির পর আবারও ফিরে এলাম আপনার সঙ্গে অনুষ্ঠানে আমি আলাপ করছি আগুনের সতর্কতা এই প্রসঙ্গে আমাদের সঙ্গে রয়েছে নিয়াজালি চিস্তি আবারও স্বাগত আপনাকে আমাদের আলাপে যেটি প্রশ্ন রেখে গিয়েছিলাম আপনার কাছে আমাদের যখন এই পণ্যগুলো মেয়াদ শেষ হয়ে যায় তখন কি যিনি ব্যবহারকারী ছিলেন বা যিনি ক্রেতা ছিলেন তিনি এই পণ্য কি করবেন ফেলে দেবেন নাকি এর কোনো বিকল্প 
ব্যবহার বা উপযোগিতা রয়েছে এটা আমি প্রথমেই বলেছিলাম যে আপনার সিস্টেম একটা আর হলো কি আপনার ইকুইপমেন্টস একটা আপনার এক্সটিং কোর্সের যেগুলো রয়েছে এগুলো কিন্তু আপনার ইয়ারলি আপনি মেনটেন্স করতে হবে মেনটেন্স করলে আপনার রিফিল করা যায় এগুলো এগুলো ভিতরে যে কম্পোনেন্টগুলো রয়েছে সেগুলো আপনি রিফিল করে এখানে রিফিল সেন্টার প্রচুর রিফিল সেন্টার রয়েছে প্রপার যারা রিফিল করে তাদেরকে দিলে তারা আপনার একটা দাম ধরে রিফিল করে আবার নতুন করে দিবে মানে এক্সটিং বসে যে থাকে আমরা সিলিন্ডারের মেয়াদ শেষ হয় না ভিতরে যে পণ্যটি থাকে কম্পোনেন্ট কম্পোনেন্ট থাকে ওটার মেয়াদ শেষ হয়ে যায় গ্যাস লিকুইড বা পাউডার ওটার মেয়াদ শেষ হয়ে যায় ওটা আপনি রিফিল করে নিতে পারছেন না তো ওগুলো আগে গুলো ফেলে দিয়ে নতুন করে রিফিল করে দিলে আবার আপনার অ্যাক্টিভ হয়ে যাবে আর হচ্ছে লোকে যে যদি বড় প্রতিষ্ঠানে বা আপনার ফ্যাক্টরিতে লাগানো হয় সেগুলো কিন্তু আপনার আনলিমিটেড টাইম এটা শত বর্ষ হলো আপনার নষ্ট হয় কিছু নাই যদি আপনি মেনটেন্যান্স করেন প্রপারলি আপনার ওখানটার মধ্যে পাইপ রয়েছে এম এস পাইপ রয়েছে সেই পাইপ যদি আপনার জম পড়ে তারপরে জাস্ট পেন্ট করে দিলে হবে হ্যাঁ তারপরে আপনি যেই পাম্পটা রয়েছে ফায়ার পাম্প রয়েছে সেই পাম্পের জন্য মোবিল চেঞ্জ অথবা আপনি এটাকে আপনার স্টার্ট দেওয়া আবার টাইমলি চলছে কি না আপনার এক ঘন্টা হয়তো বা আধা ঘন্টা আপনি স্টার্ট করে পানিগুলো আপনার ই করা বের করা যে পানি প্রপার টাইমে পানি যে প্রেশারে বের হওয়ার কথা সেটা হচ্ছে কি না এগুলো দেখা এগুলো কিন্তু আপনার লং টাইম ইনভেস্টমেন্ট আপনি একবার ইনভেস্টমেন্ট করার পরে আপনি লং টাইম চলবে লং টাইম সাপোর্ট দিয়ে যাবে এটা হোক আপনার ফেলার 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 বা আপনার রিফিল করার কিছু নেই কিছু জায়গাতে স্পেশালিমেন্ট হয়ে থাকে বাসা বাড়িতে খুব একটা এটা দাম বেশি কারণে আপনার এটা হলো যে বায়ার তাদের রিকোয়ারমেন্ট এখন আপনি ফ্যাক্টরিতে কিছু হয়তো ই করেছেন এন্ট্রিয়ার করেছেন যে না করলেই না তখন ওখানে আপনি পেইন্ট করতে হয় যেন আপনার সৌন্দর্যটা থাকে পাশাপাশি আপনি এটা যেন আগুনে ড্যামেজ না হয় সেটা আপনার থার্টি মিনিটস আপনার ই থাকে আপনি প্রোটেকশন ফায়ার প্রোটেকশন করবেন আগুনের একটা নির্দিষ্ট নিশ্চিত তাপমাত্রায় পৌঁছানোর পর্যন্ত আধা ঘন্টা এটা নির্দিত এটা পড়বে না পড়বে না না আধা ঘন্টা পর্যন্ত এটা ব্যাক আপ করবে এরপর হয়তো আপনি পড়ে যাবে আচ্ছা ওই সময়টার মধ্যে যদি আগুন নিয়ন্ত্রণ এটা প্রায় আপনি ফোর টাইম ফাইভ টাইমস ডবল দেন রেগুলার পেইন্ট রেগুলার পেইন্ট হচ্ছে চার থেকে পাঁচ থেকে পাঁচ পাঁচ গুণ বেশি হ্যাঁ যেমন ফায়ার ডোর একটা ফায়ার ডোর আপনার ফাইভ টাইমস ডবল দেন আপনার নর্মাল ডোর নর্মাল ডোর দাম যদি পঁচিশ হাজার টাকা থাকে আপনি একটা ফায়ার ডোর দাম এক লক্ষ এক লাখ দশ হাজার টাকা এমন এমনটাই আচ্ছা আমরা মানে অনেক ক্ষেত্রেই পোশাক শিল্প যারা ব্যবসায়ী তারা অনেক সময় অভিযোগ করতেন সেটা হচ্ছে অ্যাকর্ড এবং অ্যালায়েন্সের ঠিক করে দেওয়া প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে ফায়ার ডোর কিনতে হবে বা তারা তাদের যে নির্ধারিত যেই প্রতিষ্ঠানের নাম উল্লেখ করে দেয় সেখান থেকে ফায়ার ডোর না নিলে হবে না মানে এই বিষয়গুলো কি এখনও রয়েছে মানে নির্ধারিত প্রতিষ্ঠান থেকে কেন মানে কিনতে হবে ইনফ্যাক্ট অ্যাকোর অ্যালায়েন্সের দুইটা সংস্থা কিন্তু বর্তমানে আর নাই না এখন তাদের পরিবর্তে আপনি আর এস সি এসছে আর এস সি আর এস সি তাদের যে আপনার যে কাজগুলো আপনার অসম্পূর্ণ যে কাজগুলো সে আপনার জানি যে অ্যাকোর অ্যালায়েন্স এসছিল কিন্তু দুই বছরের জন্য এসছিল ফলে এক্সটেনশনে গিয়ে এক্সটেনশন করতে করতে কিন্তু প্রায় ছয় সাত বছর পর্যন্ত তারা থেকে ছিল পরে হাইকোর্টের কল্যাণে আপনার এটা কিন্তু তারা থেকে বিতাড়িত করতে পেরেছি আমরা এখন আর এস সি আর এস সি কিন্তু একটা মানে আপনার বিদেশি বায়ার প্লাস হচ্ছে বিজিএমই আর কটা সংস্থা সমন্বয় কিন্তু আর এস সি আগে যেই এইটা কমপ্লেন পাওয়া যেত সেটা এখন আর এস সি বিরুদ্ধে সেটা নেই আগে এটা আপনার পার্টিকুলারলি সাপ্লাই কাছ থেকে না ওখানে তারা বলেছিল যে লিস্টেড হতে হবে প্রোডাক্টগুলো যেন আপনার সার্টিফাইড হয় সার্টিফাইড বলতে আপনার ইউ এল সার্টিফিকেশান বডি রয়েছে একটা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড আমেরিকান স্ট্যান্ডার্ড যেটা তারপরে ই এন সার্টিফিকেট যেটা ইউরোপিয়ান স্ট্যান্ডার্ড তারপরে আপনার রয়েছিল আপনার এল পি সিবি সার্টিফাইড এই সার্টিফিকেটগুলো আপনার না হলে তার প্রোডাক্ট নেবে না এই প্রোডাক্ট এই প্রোডাক্ট এই সার্টিফিকেটগুলি এই জায়গাগুলোর থেকে নিতে হবে এই কারণে যে আপনি একটা ফায়ার ডোর আপনি কিনলেন এটা যে আপনার দুই ঘন্টা আপনাকে ব্যাক আপ দেবে তার নিশ্চয়তা কে দেবে হ্যাঁ আমার ডোর আমি তো বলবো হ্যাঁ এটা ভালো দুই ঘন্টা চলবে কিন্তু এটা প্রমাণ কি সেই প্রমাণের জন্য থার্ড পার্টি সার্টিফিকেটটা খুব ইম্পর্টেন্ট এবং এটা জেনতা নো না মানে যেন না হয় এর জন্যই কিন্তু আমেরিকান স্ট্যান্ডার্ড অথবা ইউরোপিয়ান স্ট্যান্ডার্ড সেগুলোকে তারা বলতো যেন ওই স্ট্যান্ডার্ড হতে হবে যার জন্য দেখবেন এই ফায়ার ডোর বা আপনার ইকুইপমেন্টগুলো সবগুলি আসছিলো গা ইউরোপ অথবা আমেরিকা থেকে আমাদের ইভেন আমাদের চাইনিজ প্রোডাক্টও কিন্তু অ্যালাউ করে অ্যালাউ করে চাইনিজ ইন্ডিয়ান অথবা পাশের দেশ মালয়েশিয়া রালেশিয়া কোনোটা কিন্তু অ্যালাউ করেনি
আর রয়েছে কানাডা আর আমেরিকান প্রোডাক্ট এই প্রোডাক্টগুলো দিয়ে কিন্তু আমরা আজকে এই বলতে পারি হ্যাঁ ওয়ার্ল্ডের দশটা সেরা ফ্যাক্টরির মধ্যে বাংলাদেশের দশটা রয়েছে রয়েছে আমরা মানে এক্সটিংগুইশার তো জানলাম যে ব্যান্ড মিহাইড দ্য মেশিন মানে অপারেট অপারেট করতে হবে এটা সেলফ অ্যাক্টিভেটেড কিছু এক্সটিংগুইশারের কথা আমরা শুনি যেগুলো নিজে থেকে কাজ করবে সেগুলোর প্রযুক্তি কেমন সেগুলোর ব্যবহার কেমন ওগুলো আমি আপনাকে বলেছিলাম যে আপনার ওই যে ফায়ারবল দেখতে পাই আমরা যেমন ফায়ারবল থেকে নির্ধারিত তাপমাত্রায় গেলে ফায়ারবল নিজেই এক্সপ্লোর হয়ে আগুনটাকে নিয়ন্ত্রণে আনবে রাইট কিভাবে কাজ করে এগুলো আসলে আপনার স্পেশালি বড় যে ইগুলো রয়েছে আপনার ফ্যাক্টরিগুলো রয়েছে আপনার আইটি রুম বা আপনার সার্ভার রুম ওখানে কিন্তু আপনার ওই ওই অটোমেটিক যে অ্যাক্সিং বসেগুলো সেগুলো আপনার ইউজ হয় ওগুলো আপনার ওখানে আপনার ঠিক তদ্রুপি যদি যখনই আপনি একটা টেম্পারেচার রেজ করে আপনার সিক্সটি ডিগ্রি টেম্পারেচার রেজ করে তখন আপনার ওই বাল্বটা ফেটে গিয়ে তখন ওখানে নজল থাকে যেখানে আপনার প্রপার যে জায়গা যেখানে আগুন নিবানো দরকার নজলগুলো থাকে ওই নজলগুলো অ্যাক্টিভ হয়ে যায় তখন তখন ওই সিলিন্ডারের মধ্যে যে গ্যাস থাকে বা আপনার ওটা ওটা তখন রিলিজ হয়ে থাকে এভাবেই আপনি ব্যবহার করেন এটা সাধারণত আপনার স্পেশালি আইটি রুম অথবা সার্ভার রুম অথবা বড় ফ্যাক্টরিগুলো রয়েছে তাদের যে আপনার ডকুমেন্টস যেগুলো থাকে যেখানে ওইখানে থাকে এছাড়া রয়েছে হলো আপনার সাব স্টেশনগুলো তো থাকে থাকে অনেক সময় ব্যবহার করে ওখানে কোনো লুক থাকে না ওই সময় আপনার যেন প্রপার টাইমে যেন আপনার এটা রিলিজ হয় এবং আপনার আগুনটাকে যেন আপনি নিমানো যায় ওই জন্য ওইখানে রাখা হয় আচ্ছা পার্টিকুলারলি মানে ইলেকট্রনিক্স ইকুইপমেন্টের সঙ্গে এক্সটিং গুইসার কি যুক্ত করা সম্ভব কিনা আমরা একটা টিভির কথা শুনছিলাম যে দেশের একটি প্রযুক্তি কোম্পানি টেলিভিশন জিনিস আছে যেটির সঙ্গে আসলে ফায়ার এক্সটিং গুইসার এর ব্যবস্থা রয়েছে সেটি যদি কোনো কারণে ইলেকট্রনিক কোনো ধরনের শর্ট সার্কিটের মধ্যে পড়ে অটোমেটিক অ্যাক্টিভেট হয়ে সেই আগুনটা নিবে হবে সিস্টেমটা জানা আছে কিনা একই সিস্টেম ওখানে টিউব টিউবের মাধ্যমে আপনি সেন্ট্রালি একটা ই থাকে স্টোরেজ করা থাকে গ্যাস গ্যাস স্টোরেজ করা থাকে আপনি টিউবের মাধ্যমে আপনি ওই নজলটা থাকে হলো গিয়ে টিভির পিছনে অথবা যে কোনো জায়গা লাগে লাগে সার্কিট বোর্ডে ভেতরে তখন আপনি কিন্তু ওই গ্যাসটা বের হয়ে আপনি আগুনে নিবে যাবে ইভেন আপনি সার্কিট বোর্ডে লাগাতে পারবেন আপনার সুইচ বোর্ড লাগাতে পারবেন ট্রান্সফর্মার লাগাতে পারবেন ওখানে টিউবের মাধ্যমে নজল থাকবে ওই যখন আপনি অ্যাক্টিভ হয়ে যাবে আপনি নির্দিষ্ট টেম্পারেচার যখন রেজ করবে তখন আপনি ফেটে গিয়ে ওখানে রিচার্জ করবে পার্টিকুলারলি আমি যেসব পণ্যকে ঝুঁকিপূর্ণ মনে করছি যেমন অনেক ক্ষেত্রে আমি এসির কথা শুনি যে এসি বিস্ফোরিত হয়েছে বা এসি থেকে আগুন লেগেছে এই ধরনের প্রযুক্তি ব্যবহার করে কি এই যে ঝুঁকিগুলো সেগুলো কমিয়ে আনা যায় কিনা হ্যাঁ অবশ্যই এটা এটা কমাবে কিন্তু কথা হচ্ছিল গিয়ে এগুলো এক্সিকিউট করা বা এগুলো সব ক্ষেত্রে ব্যবহার করাটা কিন্তু আপনার রাতাতি সম্ভব না বা এটা অনেক ব্যয়বহুল আমি যখন একটা বাসা বাড়ির কথা চিন্তা করবো একটা যারা এসি কিন্তু এখন সবাই ব্যবহার করছে অলমোস্ট সবাই যারা ছোটোখাটো যারা মাঝারি যে শ্রেণী তারাও কিন্তু এসি ব্যবহার করছে এখন ওটার সাথে যদি আপনি আরও যদি পঞ্চাশ হাজার টাকা থেকে অ্যাড করে দেন যে এটা সিস্টেম দাঁড় করতে তখন কিন্তু সে অনুষ্ঠিত হবে যে আপনি এটা লাগাতে তো যেটা করতে হবে সেটা আমাদের অ্যাওয়ারনেসটা অনেক দরকার আমি আগুন দেখলে ভয় না পেয়ে আগুনটা কীভাবে দূরীভূত করা যায় আগুনটার সাথে ফাইট করে কীভাবে নিজেকে রক্ষা করা যায় পাশাপাশি আপনার আরেকজনকে রক্ষা করা যায় সেটা কিন্তু থাকতে হবে সর্বাগ্যে এটা আমি দেখেছি বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে বাইরে স্পেশালি জাপানে যখন দেখবেন আপনি যে ভূমিকম্প যখন ভূমিকম্প কী করণীয় ওটা কি তারা কিন্তু বাচ্চাদের ছোটোকাল থেকে ট্রেনিং অভ্যস্ত হয়ে গেছে অভ্যস্ত হয়ে ট্রেনিং দিচ্ছে তাদেরকে ট্রেনিং দিচ্ছে ইভেন ওখানে মডিউল তৈরি করে আপনার একটা রেক্টর স্কেলে সেভেন বা সেভেন পয়েন্ট ফাইভ দিয়ে আপনার একটা বাসাকে ঝাঁকুন দিচ্ছে জাস্ট ড্যামো ওটার মধ্যে বাচ্চা একটাকে দিয়ে বলছে তুমি এবার ফাইট করো ওটার সাথে এভাবে আপনি কিন্তু ইউজ হয়ে যাচ্ছে আমাদের এখানে কিন্তু এটা এখনও গড়ে ওঠেনি অ্যাটলিস্ট পাঠ্যপুস্তকগুলোতে আপনি স্কুল লেভেলের পাঠ্যপুস্তকে যদি দেওয়া হয় বা আপনার সপ্তাহ একদিন বা মাসে একদিন যদি হতে পারবে শিখতে পারবে রাইট একটা মহড়া দেওয়া হয় তাহলে কিন্তু শিখবে তাহলে আমরা মানে এই বিষয়ে একটু জানব সেটি হচ্ছে যে আপনার কাছ থেকে আমরা জানি যে পণ্যগুলো তো মোস্টলি আমদানি করে আনতে হয় আমাদের তা আমদানির ক্ষেত্রে তো আসলে এক ধরনের আমরা দেখছি যে চাপের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি আমরা ব্যাংক অনেক ক্ষেত্রে এলসি খুলতে চাচ্ছে না বা পারছে না অনেক সময় ডলারের থাকছে না তাদের কাছে যে কারণে আপনাদের আমদানির পরিস্থিতি কি সেটি শুনবো আরেকটি বিরতি সময় হয়ে গেছে বিরতির পর ফিরে আসে দর্শক বিরতির পর আবারও ফিরছি আপনার সঙ্গে অনুষ্ঠানে সঙ্গে থাকুন বিরতির পর ফিরে এলাম আপনার সঙ্গে অনুষ্ঠানে আজকে আমরা আলাপ করছি আগুনের সতর্কতা আমরা আবারও ফিরছি আলাপে হিসাবে সিনিয়র সহ সভাপতি নিয়াজাল চিস্তি রয়েছেন আমাদের সঙ্গে যে প
এজন্য আপনার সরকারের নির্দেশে এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের কন্ট্রোলে কিন্তু সবগুলো ব্যাংক এখন পরিচালিত হচ্ছে এবং আপনার নিত্য ব্যবহার্য জিনিসপত্র ছাড়া আপনার ইম্পর্টেন্ট যে প্রোডাক্টগুলো ছাড়া অন্য কোনো প্রোডাক্ট কিন্তু টোটালি বন্ধ করে দিয়েছে এলসি করা ইভেন আপনার হান্ড্রেড পার্সেন্ট আপনার মার্জিন দিয়ে কিন্তু এলসি করা যাচ্ছে না তো এটা আমরা আমরা যারা ফায়ার ফাইটিং সাথে জড়িত বা আমরা ইকুইপমেন্টগুলো ইম্পোর্ট করে থাকি তাদের বেলায় কিন্তু এটা করা হয়েছিল গিয়া হান্ড্রেড পার্সেন্ট মার্জিন দিয়ে কিন্তু এলসি করা যাচ্ছে না কিন্তু এটিও তো আসলে অত্যাবশ্যক নীতি নির্ধারক যারা রয়েছে তাদেরকে বোঝা উচিত যে এটা কিন্তু শুধুমাত্র একটা প্রোডাক্ট না এটা আপনার যান এবং মাল দুটি কিন্তু সংরক্ষণ করে এটা কোনো অংশেই আপনার মেডিসিনের চেয়ে কম না জরুরি যে ওষুধ রয়েছে সেই ওষুধের যে কম্পোনেন্টগুলো আমরা আমদানি করতে পারছি ওটার থেকে কিন্তু কোনো অংশেই আপনার অ্যাক্সিডেন্ট ওষুধ বা আপনার ফায়ার রিকমেন্ট কম না তো এটা মনে একটু রিলিজ করা দরকার এই বিষয়টা যদি যে অথরিটি রয়েছে তা যদি একটু বিবেচনা করে তা না হলে কিন্তু সব কিছুই আপনার ঝুঁকির মধ্যে পড়বে আপনারা তো মানে খুব রিসেন্টলি একটি এক্সপো আয়োজন করতে যাচ্ছেন সেখানে তো সেমিনার হবে সেখানে মন্ত্রী আসবেন এই সংক্রান্ত হয়তো বা বাণিজ্য মন্ত্রী আসবেন বা পরিকল্পনা মন্ত্রী আসবেন অনেক বিষয় নিয়ে আলাপ হবে এই বিষয়টি নিয়ে আলাপ হবে কিনা এক্সপো আয়োজনটি কি হচ্ছে এবার কেমন হচ্ছে সব মিলিয়ে হ্যাঁ ধন্যবাদ আমরা এটা এইট আপনার ভার্সন এডিশন আমাদের এক্সপোটা আগামীকাল চব্বিশে নভেম্বর থেকে শুরু হবে চব্বিশ পঁচিশ ছাব্বিশ পর্যন্ত চলবে এই একজিবিশনে আমরা একশোর অধিক আমরা স্টল রয়েছে এবং তিরিশের অধিক ব্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল ব্যান্ডগুলো আপনি এখানে আসছে আমাদের কো পার্টনার রয়েছে আপনার ফায়ার সার্ভিস সিভিল ডিফেন্স এছাড়া আমাদের এখানে থাকবে বিজিএমই থাকবে রাইট বিকেএমই থাকবে এছাড়া আমাদের চারটা সেমিনার হতে যাচ্ছে এখানে ফায়ারের উপরে আর একটা রাউন্ড টেবিল এই প্রত্যেকটা সেমিনারেই আপনার মন্ত্রী মহোদয় আপনার দুর্যোগ মন্ত্রী আপনার সংস্থাপন মন্ত্রী তারপর আপনার বাণিজ্য মন্ত্রী ওনারা সদয় থাকবেন হ্যাঁ ই দিয়েছেন মত দিয়েছেন ওনারা থাকবেন আর আমাদের শেষে রয়েছে আপনার রাউন্ড টেবিল সেই রাউন্ড টেবিলে আমাদের মাননীয় মেয়র মহোদয় উত্তরে উনি থাকবেন আর এখানে আপনার প্রদর্শিত হবে হলো গিয়ে আপনার মোটামুটি লেটেস্ট যে প্রযুক্তিগুলো সেগুলো আপনি প্রতিষ্ঠিত হবে পাশাপাশি ফায়ার সার্ভিস সিভিল ডিফেন্স আপনারা জানেন যে রিসেন্টলি তারা সিক্সটি এইট মিটার লং ভেহিকেল তারা নিয়ে এসছে তো আমরা ডিজি মহাদল ভবনের আগুন হ্যাঁ কথা বলেছি তারা একটা মহড়ার ব্যবস্থা করবে ওখানে এটা আপনি আগামীকালকে চব্বিশ তারিখে আপনার সেই মহড়াটা প্রতিষ্ঠিত হবে আপনার জাস্ট ওপেনিংয়ের পরপরই এই মহড়াটা ওখানে প্রতিষ্ঠিত হবে এটা উন্মুক্ত সবার জন্য উন্মুক্ত এবং যে কেউই আপনি এখানে অ্যাটেন্ড করতে পারবে আপনাদের যে ব্যবসা করতে গিয়ে এখন যে এলসি খুলতে গিয়ে সমস্যা হচ্ছে সেই বিষয়গুলো কি সেমিনারে উঠে আসবে কিনা সেই বিষয়ে আলাপ হবে কিনা আসলে ওইটা রাইট প্ল্যাটফর্ম না কারণ সেমিনারে আমরা যে টপিকগুলো দেখেছি এর মধ্যে এটা নেই সেমিনারতে সেমিনারে আছে যেমন আপনার এই ফায়ারের কোডগুলো নিয়ে তারপরে আপনার এই কেমিক্যাল হ্যাজার্ডের ফায়ার নিয়ে এগুলো রয়েছে এই বিষয়গুলো এই বিষয়গুলো রয়েছে আমরা পরবর্তীকালে থেকে মানে সেমিনার করলে সার্টিফিকেট দেওয়া হবে এরকম একটি কথা শুনেছিলাম সেমিনার যারা সেমিনারটা পাশে পাশে কিন্তু আপনার ই এটা কিন্তু একটা ওয়ার্কশপের মত কোর্সের মত যারা অ্যাটেন্ড করবে তারা কিন্তু জেনে যাবে কিভাবে আপনি হাউ টু ইউ ফাইট উইথ দ্য ফায়ার তাহলে ওইটা যখন জানবে ওই ওই হিসেবে আপনি তারা জানার পরিপ্রেক্ষিতে তারা একটা সার্টিফিকেট পাবে ফর অ্যাটেন্ডেন্স অনলি যারা অ্যাটেন্ড করবে তারা একটা সার্টিফিকেট পাবে যে সে সেমিনারে অ্যাটেন্ড করেছে অস্ট্রেলিয়া থেকে আর যে ডিভাইসগুলো রয়েছে যেমন একটা ডিটেক্টর স্মোক ডিটেক্টর যেগুলো সেগুলো ইউকে থেকে আসে তারপরে কিছু আসে ইতালি থেকে ফ্রান্স থেকে জার্মানি থেকে কিছু আমেরিকা থেকে ইউনিটি এক জায়গা থেকে আসে না না পুরো ইউনিটি এক জায়গা থেকে আসে না আর দুবাই একটা কোম্পানি রয়েছে তারা বিভিন্ন জায়গা থেকে সোর্সিং করে মানে এই বিষয়টি কি আমরা তো জানি যে কোনো প্রযুক্তি মানে একটা দেশ থেকে ফুল ইউনিট আমদানি হয় কিন্তু এখানে মানে বিচ্ছিন্ন হবে এই দেশ থেকে পাম্প ওই দেশ থেকে ডিটেক্টর মানে এটির কারণটা কি ফুল ইউনিট কেন এক জায়গা থেকে আনা হয় না বা তৈরি হয় না কি এটা কিন্তু সমগ্র বাংলাদেশে সমগ্র পৃথিবীতে কিন্তু এই কি চিত্র আপনি যে সারটা পড়ছেন সেই সারটার মধ্যে বাটন রয়েছে বাটন যে করে সে কিন্তু কটনটা করে না কটন যে করে সে কিন্তু আপনার এটা যে আপনার ভিতরে রিপ রয়েছে সেটা সে করছে না তো আবার স্টেচিং যে সিলাই করছে সে কিন্তু আবার আপনার কটনটা করছে না এরকম আমাকে প্রত্যেকটা নিয়ে আমরা এখানে ইনস্টলেশন করি প্রত্যেকটা কম্পোনেন্ট নিয়ে তারপর এখানে ইনস্টলেশন করি আপনার পাম্পটা রয়েছে পাম যেটা পানির পাম্প সেটা স্পেশাল ফর ফায়ার যখন হয় তখন এটার পাওয়ার 
এটার আপনার প্রেসার স্পেশাল থাকে মানে অনেক গুণে বেশি থাকে মানে এটা এই স্বাভাবিক বাসাবাড়িতে যে মানে পানি তোলার জন্য যে পাম্প ব্যবহার করা হয় না ওই ওই পাম্প না পাম্প ওই রকমই পাম্প কিন্তু তাদের তার প্রেসার অনেক বেশি ক্ষমতা সম্পন্ন বেশি ক্ষমতা সম্পন্ন পাম্প যে করে সে কিন্তু কেবল করবে না আবার কেবল কিন্তু কেবল ইন্ডাস্ট্রি করবে পাম্প ইন্ডাস্ট্রি পাম্প করবে ওই পাম্পটা একটা डिफरेंट পাম্প স্পেশাল পাম্প এন্ড যারা পাম্প করে তারাই করে স্পেশাল করে ওটা ফায়ারের জন্য করা হয় আবার কেবল যে করে যে ফায়ার কেবল দরকার পাম্প যে করে সেটা কেবল করবে না কেবলটা হচ্ছে টোটালি डिफरेंट তার মানে আপনারা যখন আপনারা ব্যবসা করতে যখন যান তখন তো আপনাদের বেশ তাহলে ঝক্কির মধ্যে যেতে হয় কারণ কোন একটা ইউনিট কাজ না করলে পার্টিকুলার ওই দেশের ওই কোম্পানির সঙ্গে যোগাযোগ করতে হয় রাইট রাইট কোন একটা মাদার কোম্পানি নেই যে তার সঙ্গে যোগাযোগ করলে টোটাল অটোমেটিক পুরো সলিউশন পাওয়া যাবে না সেরকম না পার্টিকুলারলি যোগাযোগ করতে আমি আপনাকে বলেছিলাম যে আপনি ওই যে দুবাইতে একটা কোম্পানি রয়েছে এক দুই কোম্পানি আছে যারা কিনা আপনার আউটসোর্সিং করে অন্য জায়গা থেকে করে তার একটা কম্পোনেন্ট আপনি তৈরি করেন কিন্তু আলটিমেটলি কি আলটিমেটলি তারা কিন্তু টোটালটা তারা ম্যানুফ্যাকচারার না তার বিভিন্ন জায়গা থেকে নিয়ে আসছে আনার পরে এটা সোর্সিং করে তারা এটা मार्केट জাস্ট রিসেন্টলি গ্রো হচ্ছে এর আগে কিন্তু এত চাহিদা ছিল না এখন ফায়ার নিয়ে যত কথা হয় বা যতটা আমরা অ্যাক্টিভ সেটা কিন্তু আগে ছিল না এখন আপনারা আমরা চিন্তা করতে পারি যে না আমরা হ্যাঁ আমরা ম্যানুফ্যাকচারিংয়ে যাব কারণ একটা ম্যানুফ্যাকচারিং প্ল্যান যখন করতে করা হয় বা যে যে এন্টারপ্রেনার সে ইনভেস্ট করবে সে কিন্তু দেখবে তার লোকাল মার্কেটটা কত বড় সেই লোকাল মার্কেট কিন্তু আগে ছোট ছিল এখন কিন্তু বড় আকারে বিকশিত হচ্ছে এবং ইতিমধ্যে কিন্তু মানে ফায়ার ডোর অলরেডি কিন্তু বাংলাদেশে করছে পার্টেক্স আপনি জানেন যে পার্টেক্স কোম্পানি তারা কিন্তু ফায়ার ডোর করছে এবং বেশ ভালো আপনার ওটাও কিন্তু ইউএল সার্টিফিকেট মানে ওখানে তারা কিন্তু থার্ড পার্টি দিয়ে সার্টিফাইড করে কিন্তু দিচ্ছে তো ফায়ার ডোর এখন আমরা বাইরের উপর ডিপেন্ডেন্ট না ফায়ার ডোর আমরা নিজেরাই যে প্রযুক্তি এখান থেকে আমরা কিন্তু নিতে পারি তারপর ক্যাবল ক্যাবল কিন্তু প্রথমে আপনার এই ফায়ার যে ক্যাবল সে কারণ কিন্তু আপনার আমদানি হতে হচ্ছে থেকে ইউকে থেকে দুবাই থেকে এখন কিন্তু আমরা নিজেরাই এখানে কিন্তু অনেক ফায়ার মানে অনেক ক্যাবেল কোম্পানি কিন্তু তারা কিন্তু সেটা নিজেরাই তৈরি করছে তো ডে বাই ডে এটা হবে এটা হবে এক সময় হবে হয়তো আমরা নিজেদের সংস্থান করে নিজেদের যে আপনার চাহিদা আমরা এক্সপোর্টও যেতে পারবো করতে পারবো অসুবিধা দেশে সেই দিন খুব বেশি দূর তেমন তেমনটাই প্রত্যাশা রইল নিয়ে দিলে চেষ্টা অসংখ্য ধন্যবাদ আজকে আমাদেরকে সময় দেওয়া ধন্যবাদ আপনাকে এবং যারা শুনছে তাদেরকে জি আরেক দিন নিশ্চয়ই আলাপ করার সুযোগ হবে আপনার সঙ্গে আরো অন্যান্য বিষয় নিয়ে দর্শক এই ছিল আপনার সঙ্গে অনুষ্ঠানে শুভরাত্রি সবাইকে